கிறிஸ்து இயேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே இப்பொழுது உலகமெல்லாம் நிலவி வருகின்ற ஒரு சூழல் நமக்கு நன்றாக தெரிகிறது இந்த சூழலிலே இன்றைக்கு இறை வார்த்தை நமக்கு ஒரு நல்ல செய்தியாகவும் நம்பிக்கை ஆறுதல் தருகின்றதாகவும் இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் நல்லதொரு செய்தி என்ன என்றால் முதல் வாசகம் தானியேல் இரண்டு சாட்சிகளை அவர் விசாரிக்கின்றார் அவர்கள் இருவரும் பொய் சாட்சிகள் என்பதை அங்கே நிரூபிக்கின்றார் பத்து கட்டளைகளிலே பொய் சொல்லாதே என்றில்லை பொய் சாட்சி சொல்லாதே என்றுதான் இருக்கிறது ஆக பொய்மைக்கு நாம் துணை போகவில்லை என்று சொன்னால் பொய் பேசுகின்றவர்கள் நிச்சயமாக இருக்க மாட்டார்கள் இது பல நிலைகளிலே நாம் அடிக்கடி பேசுவது உண்டு லஞ்சம் கொடுக்கின்றவர்கள் இல்லை என்று சொன்னால் லஞ்சம் வாங்குகின்றவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் என்று நாம் சொல்கின்றோம் இவ்வாறே தான் பொய் சொல்பவர்களை விட பொய் சான்று சொல்கின்றவர்கள் தான் தீமைக்கு ஆளாகின்றார்கள் அதிகமான தீமையை இந்த உலகத்திலே வருவிக்கின்றார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கின்றோம் இந்த பொய் சான்று என்பது இறைவனுக்கு எதிரான ஒரு குற்றம் கடவுளே அருவறுத்து அதை செய்யக்கூடாது என்று நமக்கு சொல்கின்ற ஒரு மேலான ஒரு கட்டளை எனவே தீமைக்கு துணை போகின்ற தீமை செய்கின்றவர்களுக்கு நாம் உடன் போக ஒரு காலமும் இருக்கக்கூடாது என்பது நமது செய்தி ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு ஆறுதல் நம்பிக்கை என்னவென்று சொன்னால் இன்றைய பதிலுரை பாடலினுடைய பல்லவிதான் நமக்கு சரியான இந்த ஆறுதலான வார்த்தைகள் இருள் சூழ் பள்ளத்தாக்கில் நடக்க நேர்ந்தாலும் நான் எதற்கும் அஞ்சிடேன் இருள் சூழ்ந்த பள்ளத்தாக்கில் என்று சொல்கின்ற பொழுது அது பல நிலைகளிலே நாம் அனுபவிக்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் குறிப்பாக இத்தருணத்திலே இருள் சூழ்ந்திருக்கின்ற பள்ளத்தாக்கு என்று சொல்லக்கூடியது கொரோனா இந்த நோய்தான் இது யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இது எப்படி எவ்வாறு பரவுகிறது எவ்வாறெல்லாம் இது செயல்படுகிறது என்பதை நாம் இன்னும் சரியாக கண்டுபிடிக்காத ஒரு நிலையிலே தொற்று நோயாக இந்த உலகத்தை ஆட்டி படைத்து கொண்டிருக்கிறது பல நிலைகளிலே இது போன்ற நோய்கள் எல்லாம் இருக்கிறது காச நோய் மற்றும் பல தொற்று நோய்களும் இருக்கின்றன அவைகளுக்கெல்லாம் பயப்படாத வகையிலே கண்ணுக்கு தெரியாத இந்த ஒரு நுண்கிருமிக்காக இன்றைக்கு பயந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழல் இருள் சூழ்ந்த பள்ளத்தாக்கு எனவே நாம் என்ன நினைத்து விடக்கூடாது கடவுள் நம்மை கைவிட்டு விட்டார் என்று நாம் நினைத்து விடக்கூடாது அப்படி நடந்தாலும் கூட நான் எதற்கும் அஞ்ச மாட்டேன் என்ற நம்பிக்கை உறுதி நம்மிடம் வர வேண்டும் இதைத்தான் நற்செய்தியிலே பார்க்கின்றோம் எல்லோரும் கற்களை எரிந்து இந்த பெண்ணை கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் இனி நமக்கு விடிவே இல்லை என்று நினைத்த அந்த பெண்ணுக்கு ஆண்டவரேசு ஒரு மீட்பராக ஒரு நல்ல நடுவராக இருந்து நானும் உனக்கு தீர்ப்பிடேன் கடவுள்தான் நம்மை தீர்ப்பிட முடியும் அவரே நமக்கு தீர்ப்பிடுவது இல்லை தீர்ப்பிடுவது இல்லை என்று சொன்னால் தண்டனை நமக்கு எப்படி கொடுப்பார் அவர் தண்டனையும் நமக்கு கொடுக்க மாட்டார் ஆனால் பாவம் செய்யாதே போ என்று சொன்னார் அப்பொழுது அந்த பெண்மணி நிச்சயமாக ஆண்டவருடைய கருணையையும் இரக்கத்தையும் உணர்ந்து ஆண்டவரிடம் நெருங்கி வந்திருப்பார் ஆண்டவருடைய வழியிலே பின்பற்றியிருப்பார் ஆண்டவருடைய பிள்ளையாக வாழ்ந்திருப்பார் அதைத்தான் இன்றைக்கு இந்த கொரோனா நமக்கு உணர்த்துகின்றது குறிப்பாக சுகாதார பணியாளர்கள் மருத்துவ மனைகளிலே இந்த நோயாளிகளுக்காக உதவி செய்கின்றவர்கள் இவர்களை எல்லாம் நாம் இப்பொழுது பெருமையுடன் நன்றியுடன் நினைத்து பார்க்கின்றோம் நிறைய வாட்ஸ்அப் செய்திகள் எல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுகின்ற ஒரு மகனை பார்த்து அவருடைய பெற்றோர்கள் கேட்கின்றார்கள் தம்பி விட்டுட்டு வந்துடு வேண்டாம் அப்படி என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் அந்த இளைஞன் சொல்கின்றான் இல்லைம்மா எல்லோரும் இப்படி சொல்லிவிட்டால் யார் தான் அவர்களுக்கு உதவி செய்வது கடவுள் பார்த்து கொள்வார் 
நான் வேலை செய்கிறேன் அப்படி என்று வீரமாக தைரியமாக அந்த இளைஞன் பதில் சொல்கின்றான் அதே போன்று ரஷ்யாவிலே இருந்த ஒரு மருத்துவர் இன்னும் சைனாவிலே பணியாற்றி கொண்டிருந்த மருத்துவர் இன்னும் அங்கே தான் இருக்கின்றார் பியூஷ் இது போன்றவர்களெல்லாம் நினைத்திருந்தால் எப்பொழுதே அவர்கள் இதிலிருந்து தப்பித்து கொள்ளலாம் என்று தங்களை காத்து கொள்ள வந்திருக்கலாம் ஆனால் மற்றவர்களுக்காக இவர்கள் தங்களையே பணையம் வைத்து தியாகம் செய்து வீடுகளை துறந்து ஒரு சில மருத்துவர்கள் வீட்டை விட்டு சென்றால் திரும்ப எப்பொழுது வருவார்கள் என்று கூட தெரியாமல் இருக்கின்றார்கள் இந்தோனேஷியாவிலே சமீபத்திலே ஒரு மருத்துவரே இறந்து போய்விட்டார் அந்த மருத்துவருக்கு அந்த தொற்று வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளையும் மனைவியையும் தூரத்திலேயே நின்று பார்த்து கையசைத்துவிட்டு அவர் இறந்து போனார் இதுபோன்ற பெரிய பெரிய மனிதர்கள் எல்லாம் கடவுள் அனுப்பிய புனிதர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு இதுபோன்ற மருத்துவ பணிகள் எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவர் சொன்னார் தன்னை காத்து கொள்ள விரும்புகிறவன் அதை இழந்து விடுவான் தன்னை மற்றவர்களுக்காக கொடுக்கின்றவன் அவன் அதை முழுமையாக பெற்றுக்கொள்வான் அந்த வகையிலே இவர்கள் எல்லாம் நிறைவாழ்வை முழுமையாக பெற்றுக்கொள்கின்ற நம்பிக்கையில் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபிப்போம் இறைவன் அவர்களுக்கு இருள் சூழ்ந்த பள்ளத்தாக்கில் நடக்க அவர்கள் நேர்ந்தாலும் எதற்கும் அவர்கள் அஞ்ச வேண்டியதில்லை என்பதை உள்ளத்திலே உறுதி கொண்டவர்களாக ஏற்று வாழ இறைவன் அவர்களுக்கு ஆற்றலும் அருளும் உடல் நலமும் உள்ள நலமும் தந்து அவருடைய குடும்பங்களை எல்லாம் காத்துரள வேண்டும் என்று இந்த திருப்பலியிலே நாம் தொடர்ந்து அவர்களுக்காக ஜெபிப்போம்